Olá galera do canal Granja Mascarenhas, tudo bem? Galera, hoje vou falar sobre como selecionar as melhores aves para o seu plantel. Muitos criadores estão sendo obrigados a fazer isso para manter a criação economicamente viável. Quem gostar do vídeo e quiser ver mais como este, deixe sua curtida, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar recebendo conteúdo e ajudar o canal a crescer, valeu? Vamos lá! Numa criação de galinhas é essencial que o criador faça uma seleção das melhores aves para que possa extrair o máximo de produtividade do plantel. Isso torna a criação economicamente viável, pois aves mais produtivas geram mais receita. Além do mais, com o alto preço da ração, é fundamental que o plantel tenha uma produção uniforme. Não adianta um bom manejo e um ambiente adequado se as aves não têm assim uma ótima genética. Para você ter uma ideia, o maior custo da criação de galinhas é com alimentação, cerca de 70% dos gastos. O plantel deve ter uma produtividade acima de 70%, pelo contrário, está dando prejuízo. Estou me referindo à produção aí de ovos, mas com aves de corte não é diferente, né? As aves devem atingir um peso ideal para serem abatidas dentro do prazo aí estipulado pelo criador. Se houver atraso no ganho de peso, é prejuízo também. Então, aqui na minha criação, de qualquer maneira, já iniciei a seleção, né? Vendi algumas aves velhas e outras que estavam bem acima do peso. Claro que não foi uma seleção rigorosa, mas nos próximos meses será. Um grande erro é selecionar aves pela beleza. Isso é comum entre criadores iniciantes. Sempre nasce aves muito bonitas né, na sua criação ou você compra de outros criadores. Mas olhando com mais racionalidade, a gente percebe que não é viável manter aves que pouco produzem e que adoecem fácil, ou que consomem muita ração, que engordam demais e sem falar em outros defeitos que a ave pode apresentar como violência, vício em beber ovos nos ninhos e etc. Enfim, abra a mão das aves improdutivas, por mais bonitas que elas sejam. Beleza, não compõe mesa. <risos> a não ser que sua criação seja ornamental, para a venda de ovos, né? ovos galados. Aí é diferente. Esse mercado exige aves padronizadas. Os compradores colocam a beleza acima da produtividade. Aqui na minha criação já estou fazendo a lista de aves que vou vender. Algumas velhas, outras gordas, outras que produzem muito pouco. E é o caso dessa sura branca que ganhei de presente. Essa outra branca que é ruim de apetite, apesar de ser muito dócil, é difícil botar um ovo. E essa suruquinha salmão que apesar de muito bonita, nunca iniciou a postura e já está completando aí sete meses, né? Acredito que essa aí será vendida também. As aves que você deve selecionar são as que iniciam a postura entre 5 e 6 meses, aves que consomem pouca ração, que têm uma ótima convenção alimentar, aves resistentes a doenças, aves dóceis e ativas. Muitas pessoas acham que as galinhas poedeiras botam todos os dias, isso é errado. Sempre irão falhar dois ou três dias alternados na semana. Selecione as que têm a melhor média de postura. Outra qualidade interessante é a de postura de ovos grandes. Encontrar ovos pequeninos nos ninhos é decepcionante. Então, selecione as galinhas que botam ovos maiores. Quando se trata da seleção de galos reprodutores, é importante observar os filhos deles. Se saem aves com bom desenvolvimento e com uma genética bem parecida com a do pai, é um bom indicativo. É, acho que quase todos os criadores só escolhem aí os galos mais bonitos, né? não observam muito outras qualidades. O galo deve ser bem ativo e mostrar interesse pelas galinhas. Galos violentos devem ser dispensados, pelo menos aqui na minha criação. Aves com bom ganho de peso não são vantajosas em criações aí de poedeiras, mas se a sua criação é de dupla finalidade, né, postura e corte, é legal que tenha um bom ganho de peso. 
é importante saber controlar a alimentação para que não fiquem aí muito gordos. Bom, agora que tenho várias aves né, de raças diferentes, eu serei aí cada vez mais seletivo, até porque eu vou focar em melhoramento. Não é fácil ter aves bonitas e produtivas, mas é possível. O criador precisa ter técnica e paciência. Quando você consegue selecionar um bom galo e boas galinhas, já garante que os filhos terão ótimos resultados também. A genética é um dos pilares da avicultura. Sem o um melhoramento genético, a avicultura brasileira e mundial não chegaria tão longe. Foi preciso muito tempo para obter os resultados desejados. Enfim, mais um vídeo apresentado no canal. Espero que vocês tenham gostado. Em breve, trarei outro interessante. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau!